雑談です。久しぶりです。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々、私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、まあ、あの夏ドラマが終わりましてね、しばらくあの改変期で、えー、そろそろ秋ドラマがスタートするぞと。言うまでは、まあ、あの、ふらふらしておりましたが、ドラマの感想をね、どれを見ても、どれも見てもというか、なんか途中のやつがね、多かったんで、それを、あのー、話したところでと思って、別に、あのー、見てはいましたが、話してないドラマも数々ありましたが、やっとこう、秋ドラマが始まりまして、えー、どれが、何がどこで始まるのかは、全然下調べもしてないので、まあ、目についたものから話していこうかな。その、まあ、大体、まあ、このドラマっていうのは枠でね、例えば月9であるとか、日曜劇場であるとかあこの枠だったらこんな感じかなっていうのが大体こう色付けされていってあこの枠を見てみようかとまあ習慣ですからねうーんと思いながらこの、えー、木曜日の深夜の日テレ昨日ね深夜というかまあプライムタイムという時間ですかギリギリ深夜かな11時59分からなんで深夜かあ始まりました「オクト」というね日テレテレのドラマ「オクト感情捜査官真のあかね」というこれシーズン2なんですがシーズン1はね2年前に、えー、の放送があったんですがシーズン1は見ておりませんがシーズン2の1話目から見てもあこれはなかなかどうしてという感じだったので「オクトの話をしてい,ていきたいかなと思いますがまずは。あらすじね、どんな話だったのか、あらすじ読んでいきたいと思います。神奈川署の刑事、真の明かり、かっこ、いいとよまりえは、目を合わせた相手の感情を色として見ることができる。彼女は13歳の頃、自宅で両親を殺害される事件に遭遇。その時、犯人の目を見たことを機に、明かりは、感情が見えるようになり、一方、姉のしおり、学校、松井玲奈は、感情を失った。あかりは、警視庁から出向してきたエリート、風早亮、学校、浅香光大と共に、犯人の正体を突き止め、事件は解決。姉のしおりも、感情を取り戻した。それから2年が経ち、あかりはある事件の捜査のため、風早が率いる警視庁捜査一課、八係に出向することに。八係の刑事、滝沢、かっこ影山優香は風早からあかりの能力を聞かされあかりと新たにバディを組むことになるそんな中あかりは滝沢と共に傷害事件の被疑者時田里奈かっこ若槻由美の取り調べを行うリナはアイドルグループの元メンバー朝比奈啓太かっこ水石アトムを刃物で刺し現行犯で逮捕された朝比奈は素行が悪く女性へのセクハラや暴力が報じられていたリナは取り調べで自分も朝比奈からセクハラを受けたと告白し彼に謝罪してほしかったと語るしかしあかりがリナに見たのは期待を表すオレンジ色で朝比奈への怒りや恨みは感じられない期待の感情に隠されたリナの真の犯行動機とはそして風早が明かりを警視庁へ呼んだ理由とはという内容でしたけども、人の感情の色が見れるというかね、どういう、うんと、まあまあ自分の能力を活かして、それをまあ捜査に活かしていくという、まあ刑事者なんですが、あ人の目を見ると、まあ、ある事件、事件というかね、両親殺害されちゃった現場で、あはーってなった時に、犯人の目を見た時に、こう、色が見えるようになったと。で、その色によって、こういう感情だ、怒り、この色は怒りだ、この色は、あー、期待だとかね、今回は期待、オレンジ色で期待だった。だから、犯行、理由をね、あのー、取り調べで聞くんですが、どうもこの感情とこう、現地と言ってることが一致しないので、いや、本当の理由、犯行理由は何だっていうことをこう、突き詰めていくと、まあ、あの
ネタバレになりますけどもこのやった犯人ねまあもともとファンでそのアイドルのファンだってで自分のことをもっと知ってほしいからこう一回ね殺すまではいかなくてすごいひどい殺傷事件を起こしてあのー、トラウマのように思い出したし思い出してもらいたいっていう風な感情になってしまって犯行に及んだっていうことが分かりあまあそういうことだったのかとこの事件は一見落着するんですがなぜこのあかりさんがここの捜査に警視庁へ呼ばれたのかっていうのがこのドラムの1話の最後で明らかになるんですがそれがまたね同じような能力を持った方がやってきたというところでね2話に続くというねまあ本当に僕はジョジョが好きなんでねジョジョの中で出てくる話というかえっとあれでね能力者は能力者を引きつけるっつってねうん、ジョジョはそれで、まあ、スタンド使い、スタンド使いに惹かれ合うというか、まあ、スタンド持ってるやつはスタンドが見えるんで、という感じで、これもジョジョ的な観点からいくと、この、あかりさんの持つ能力、人の感情が色で見えるという能力と同じ能力を持ったやつがこう現れてきて、心理戦ですよ、こっからね。どうなっていくのかというのが、このドラマの本筋なんではなかろうか、ね。非常に楽しみな。あと、出てる役者さんがね、これちょっとあのー、あれですけど、あれですけどっていうのはね、あのー、あれなんですけども<笑>、あのー、綺麗な方が多いね。えー、女性が多い。うん、だから、あのー、この時間帯見るのいいんじゃないですかっていうようなドラマ、オクトーが始まっておりますんで、ぜひ、見逃し配信含めてご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。あと、アマゾンでね、本がいろいろ出ておりますが、原田専門家で検索していただくと、あのー、いっぱい出てきて、昨日ね、そうそう、あのー、三又さんのと、水道橋博士さんのイベントで、えー、まあ、三又さんの話も面白いんですが、そんな中で、あのー、細田正史さんというね、力道山未亡人。で、小学館ノンフィクション大賞を取った細田さんも、あの、お客さんで来ていてね、細田さんが、この、夏ぐらいかな、あの、京都に行く電車、新幹線の中で僕のあの、原線しか書かんをよあの、たまたま読んでたところ、こう、すごい、すごいことが書いてあるっていうツイートをね、されてて、すごい、わ、嬉しいなと思って、ありがとうございますっていうようなことがあって、で,でまあ僕も力道山未亡人の感想をねつぶやいてた時にまあ本当に読み終わりたくないぐらい面白い、あのー、話なんでっていうことがあれがすごく嬉しかったっていう話を昨日聞きましてあ確かそんなこと言ってたなと思ってその時に細田さんが僕のその原線しか書かんも面白かったっていうのをツイートしたのをなんと宮前真紀さんがそんな面白いんですかっつってアマゾンでポチったって。っていうのをね聞きましてそれは本当に嬉しいなと思ってね是非そんなことが書かれている漫画ですんでどこかあ特にね電車の移動の中でパラパラっと見たりとかトイレの中に置いててまあ一コマ漫画なんでねそういうのを見,見ていただくとなんかいろんな気づきがあるような仕組みにしてるんで是非見ていただければなと思っておりますが Amazon で是非検索してみてください。えー、ありがとうございました。